egentligen är jag mer intresserad av att bygga bilar än att åka ut och träffa och så. Det har väl kanske blivit mer av det. Förut körde man ju på alla träffar. Men nu väljer man några, några stycken om året kanske. Hallå, hallå! Hej, hej! Hur läget? Det är jättebra. Härligt varmt idag. Ja, det är skönt. Det är skönt. Ja. Vi får ta ut bilar igen. Vi slipper stå inne hela vintern. <laughs> ja. Du och jag, vi träffades ju på Elmia. Ja, precis. Då hade du ett härligt bygge. Ja, en Tatraplan Custom 53. Jag tror det är den enda Custom Tatraplan som är gjord. Ja, den ska vi titta på. Mm. Men vad har du för bakgrund då? Jag är köksmontör. Jag har ju varit på olika företag och rest. Alltid rest. Så jag har ju bott på hotell det mesta. Och där har man haft med sig bildelar i på hotellen och suttit och lappat ihop på kvällarna också. <laughs> det var så det började. Man fick börja göra inredningen på hotellrummen och man instrumentbräda kom med instrumentbräda från receptionen. <laughs> och limmade kontaktlim och det luktade kontaktlim i hela korridoren. <laughs> första bygge, kan man säga, första riktiga kustombygge och det är 83 byggdes den. Det var den första lowrider som var registrerad i, i Sverige. Med, med hydraler. Med Fläckad och, och Candy. 200 liter klarlack på den. Så den har ju knappt att lyfta huvudet, det var så tungt. Så. <laughs> den har ju kört mycket på utställningar i hela Europa och i Sverige. Och jag har varit nere i Italien och kört. Och väldigt känt kustombygge. Numera finns den i Göteborg. Och sen kompis där faktiskt som har den. Hur lång tid tog den där att bygga då? Ja, den tog väl några år. Det var ju nästan en rullande renovering med nya lacker varje år nästan. Det var därför det blev så mycket. Och Tärje la ju... Här fick vi en brandskada en gång och då la Tärje ett motiv där en år över och, och lite sånt där hade varit. De här taggaluckorna här, de gjorde Bernt Karlsson då en gång till. Denna är ju en, en Björk Super Sedan 1, 49. Taksänkt, suicide dörrar på en sida och rak åtta. Och den har ju också varit i, i, runt hela Europa och kört med. Och fått jättemycket priser på den. Nu tror jag den står i Schweiz på något museum. Det var en tysk som köpte den från början av mig då. Och sen tror jag den är i Schweiz nu. Ångrar du att du sålde bilen? Eh, ja, det gör man ju alltid. Men det är ju så, ska man bygga något nytt? Ja. För det första är det, man kostar jävla massa pengar och sen eh, har man ingen plats. Så jag måste ju göra så av mig något. Men visst, det ångrar ju varje sånt. Varje sånt försäljning ångrar man. <laughs> ja, det är ju en hemikuda 71 som man körde lite race med. Ja, då var man inne på det slag. <laughs> den skulle man ju inte ha sålt idag. Den köpte jag ju för 36 000 då. Och nu kostar den... Jag pratade med ägaren, han skulle ha 1,7 miljoner för den. Så, uh. så den har ju stigit lite i pris. Och det är ju en, ja den hade jag ju innan, en Lincoln som var lite kustad men inte så mycket. Så nej, det är en Tatra 603 som jag har nyligen sålt. Det är väl de som är på denna, denna väggen. Egentligen är jag mer intresserad av att bygga bilar än att åka ut och träffa och så. Det har väl kanske blivit mer av det. Förut körde man ju på alla träffar. Men nu väljer man några, några stycken om året kanske. Ja, jag köpte den bara för att jag skulle ha någonting att skruva med just nu. Eftersom jag var färdig med Tatra Customer så hade jag ingenting att skruva med. Och då köpte jag denna bara. Man kan ha inte att köra soporna till tippen och, och sånt där. Jag har börjat sortera alla lådor med, med skruv. <laughs> och sen har jag till flaket och kört iväg till en annan lada jag har. Det tar ju sån jävla plats när det är nedplockat. Och sen ja, när man köper i låda så är det ju jättemycket grejer som fattas. Man tror att man har allting, men inte. <laughs> Särskilt när det har varit en någon förra ägaren har skruvat sönder allt. Till och med handbromsbakar i delar och styrsnäckor i delar och allt. Och som blandat in massa Volvo-delar och, och grejer i samma låda. <laughs> Då är det ett stort pussel. Jag tror inte det blir någon kustombil, men det har jag ju sagt i och sig förut. Om man har bilar. <laughs> Så vet man aldrig. <laughs> Vi får se vad det blir av att. Ja, du har väldigt mycket roliga grejer i ditt garage här. Ja, har du. Ja, har du. Vi ska börja titta på den första saken tänkte jag då. 
Jag var lite i början när man startade, när man lär och grejer. <laughs> Men annars går han ju kanon. En eh, Tatraplan 1950 det här. För folk som inte vet vad Tatra är från någonting, en Tatraplan, vad, vad är det för något? Ja, den är eh, en tjeckisk bil. Det Tatraplanen kom ju 49 och sen har det funnits till 53. Och sen fanns det ju en annan Tatra-modell innan som heter 87. Och sen fanns det ju andra, andra modeller så att säga. Det är ett gammalt företag. Idag tillverkar de ju bara lastbilar. De är ju väldigt strömgivningformade här, men moderna var de ju på den tiden. Kuggstångstyrning och centralsmöjning för styrning. Man har en pedal och pumpar där som smörjer styrningen. Och 12 volt. De var väldigt moderna då. Och 52 hästar, så de var ju snabba. Och, och priset på de här i Sverige, de låg ju på 14 500. På en, 50, på en, en PV, de kostade ju 7 000 ungefär, så de var ju väldigt dyr bil. Och varenda bit är ju handgjord. Så det, det finns en märkning i varje dörr med instämplade nummer på dörrar och huvar och, och allting. Så det passar ju bara, det går inte att köpa en dörr och sätta på en annan. Utan de är gjort, gjort speciellt för den bilen. Men hur många finns det i Sverige då tror du? Jag vet faktiskt inte. Det, är, det står ju på museum några stycken. Men ut på vägen och köra, det vet jag bara om en. I, i en röd i Stockholm. Sen vet jag inte om det är några fler som kör med dem så. Jag var ute efter en sån här bil och bygga kust och en gång i tiden. Då letade jag upp den här och sökte genom transportstyrelsen. Och då hittade jag ju, ringde runt alla och sen hittade jag in i, i en lada utanför Uppsala. Ja det är ju när de transporterade bilarna från Umeå upp ner till Uppsala 1978. Och där stod den, den här tappen längst fram här. Och där stod en 50-tal bilar där. Och där stod denna och den har bara gått 2000 mil. Den var jättefin, jag kunde inte det började bygga någon kust och den här. Lacken var ju matt och kramet var ju inte bra. Jag gjorde i ordning den till original. Och den har aldrig varit svetsad eller någonting så den är, den är kanonskick. Inredningen är ju original, den har inte gjort någonting med. Jag stått där i ladan sedan 65 egentligen. 70, sen tog de ut den 75 och besiktade den och körde dem innan igen. Det finns nästan inga sådana här att köpa utan klockan är borta. Alla är klockan borta. För den tog de in. Den är ju vanlig, man ska ju upp. Och sen hade de inne som i klocka inomhus. Här sitter ju allt precis som det var original, det är aldrig rött. Tittar där in så är det ju först en ruta, sen är det en ruta till. Och sen är det ju en ruta till. Tre fack med ruta innan man ser något överhuvudtaget bakåt. Öppnar man ju ett bagagerum till här. Så, och sen fäller man upp den. Och sen kan man fälla ner den. Och så har man ett utrymme till där bak. Och det är ju ut, ett par ute till där. Ja, jag har kört lite med den också faktiskt. Jag har varit uppe i Värmland och kört. Och... Varje gång man går med till en sån här bil så glömmer man hur man ska växla. För då sitter det på ett helt annat vis. Så man har ju fått tatuera in den här växlingen. Så man ska komma ihåg det. <laughs> ja, det är en skön lösning. <laughs> här var ju egentligen plats två reservhjul egentligen. Skulle det vara från början. Den ena heter Tromsa och den andra heter Smörja framvagnen. Hur smörjer man framvagnen? Ja, det sitter ju en pedal på golvet. Man trycker ner det. Smörjer man framvagnen. Det är kylning till motorn. Fram så kunde man öppna här om man vill ha mer eller mindre kylning. Men det kopplade de redan bort på återförsäljarna och gjorde en sån här bypass bak vid motorn. Så det används ju inte. För de blev för kalla. De gick inte upp i temperatur då. Där kopplar de ju bort det. Det gjorde de en sån. Där går och kommer de från kylan fram. Så gjorde de bara en sån koppling där. Och sen där ser man ju den kopplingen där bak. De, de rören som går där bort. Det är två, två steg. Det upp det. I den kanalen kommer ju frisk, friskluften upp till. Öppnar man den luckan inifrån. Kommer till det fasten då. Huvarna blåser upp. Det var inte så tillfälligt att låsa på den här. Jag har gjort det en gång på denna, men det var ju, jag körde väldigt sakta så det hände inte så mycket. De skakade väl och sen lossnade. Det är en boxefyra på två liter och 52 hästar. Dubbla för gasare. Det var ju rätt snabb på sin tid. Det går ju att starta med vev. Den veven satt ju i så han har gått där runt på alla bilar som gick och, och drar runt dem. Han har inte gjort någonting med ja, ställt ventiler och lite sånt där, men inget annat. Jag tyckte det var ingen idé att öppna den en gång för... Nej, han gick ju perfekt. Så, och varför? Och till och med originalfläktare, men sitter på. Det låg bräckor under förgasarna som man skulle ta väck vid 2000 mil. 
De satt fortfarande kvar med plombade. Bevis på att den inte har gått så mycket. Och den går ju jättebra och den är i terräng på sån här Ölandsbron till exempel. Där kan man ju dunk, 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 dunk. Det här hörs inte med denna. Den går jättefint på sådana här dåliga vägar. Färgvalet då? Ja, det, nej, det är bara tog jag i att... Det gick väldigt fort. Jag tog bara en karta och pekade den och den. <laughs> så det gick fort. Jag tyckte det var lite fackare med två färger. Så här. De flesta har man lackat till två. De finns ju de som är två. De har de lagt skarven där istället. Mm. Jag tyckte det var snyggare att lägga den där. Särskilt på huvuden blev det ju annorlunda då. Ja, som sagt, du fick ju inte kapa i den här så då fick du köpa den till. Ja, precis. Ja, då sökte jag upp en kompis i Värmland som hade några stycken objekt. Och då hade han ju ett, men han ville ju egentligen inte sälja den till mig. För han var så, jäk- så dålig. Men jag sa att jag köper den ändå så jag bara kör ner den. Och sen fick jag den här när de kom med lastbil här. Ja, då kanske jag ångade mig lite. <laughs> Men det var skrynkligt överallt och inga golv och skärmar och motor och ingenting. Nej, det var bara... Han var inte hel mellan hålen. <laughs> men, men, ja, de har ju bara bitat ihop och börja. Var har du den då, Stalton? Den har vi i det garaget där borta. Med en liten soppa. Den har ju inte varit det första att <laughs> Det här var ju något helt annat. Ja, det är den sista skapelsen, ja. Uppbyggd från ett totalt vak. Du verkar gilla att svetsa, du. <laughs> ja, man är ju så illa tvungen om man ska få något gjort. <laughs> Enda som är behållt av den så är det taket, mittenförstärkningen på golvet. Och lite på en torpedväggen fram, ja. Resten är ombyggt eller bytt. Ja, för det första är den ombyggd från fyra till två dörrar. Det finns inga två dörrar, det är ett annat plan. Och sen en taksänkt, cirka 10 cm. Men vad sa folk på älg då? Ja, de flesta visste ju inte. De vet ju vad en tappa... Eller, de har känt någon hans pappa som har haft en tappa. Och så, men de vet ju inte hur de ser ut egentligen. Så de flesta visste ju inte om de var om, att de trodde att de var original så här. Och, ja, det är det som är problemet med udda bilar. De vet ju inte att de, hur de ser ut. Man ska ju ställa dem två, en original bara vid, så då kan man ju... Det är bättre. Då har man ju mer argument. Nu är det ganska tydligt vilken skillnad det är. Va? Nu ser man skillnaden. En är grön och en silver. <laughs> <laughs> har vi kanske inte det jag syftar på? Ja, så då. <laughs> du har aldrig parkerat dem bredvid? Nej, jag har inte gjort det då första gången. <laughs> Nej, det var ju så man skulle haft det på Elmia kanske. Jag hade en bild på den. En gröna bara Då trodde de att det var den jag hade byggt om till dig. Men så var det inte. Det kan du väl se nu. Oj, vad rostig den var. Ja, den har stått i en gräsmatta i många år. Så nu är det inget man så får man vända upp och ner på bilen igen. Och fått bort alla lösa plåtar som hängde här. Då kom det ju fram det här hålen. Ja, ja men då har det redan kommit upp i lyften så då har vi bara börjat på. Det är en bakskärm det. De här fick jag ju tag i andra sen som var bättre. Så de här har jag ju kvar som reservdel. Ja. Får du inte ångest när du ser det här? Jo, det får jag, men vad gör man? Här är bara uppstagning av kaos, det var inte så mycket som höll ihop. Och här är början, början till golvet, så man fick börja med golvet givetvis. Jag får skulle hålla ihop. Nu är ju golvet lagt, ja det hänger ju på en liten pinne där i alltihop. För då hade jag ju fått tag i andra skärmar. Då har jag redan satt hit de här. Och sen fick jag två dem en gång till och satt hit andra skärmar som var bättre då. Här är bort att ta nedkapplingar av stolparna, testa hur högt taket skulle bli. Nu kommer jag inte ihåg om det var första kapplingen eller den sista, det vet jag inte. Men det är 10 cm bort taget här och sen är det nedtryck taket. Och då blir ju taket liksom framflyttat. Det blir ju liksom för kort här bak. Det här sitter ju en ruta till egentligen. Allt det är ju ombyggt också. Och stolparna är lutade lite. Och här ser man ju... Skillnaden på, på höjderna, hur det blir här bak. Det ser man ju, den här skulle ju ligga här nere egentligen. Och så blev det ju för brett och mycket jobb med luckan. 
Här kommer ju bakluckproblemet eller motorhuven. Det finns ju ingenting som passar där egentligen utan det är ju kapat väck allting så det är bara den biten i mitten där som är kvar där nu. Och här ligger pappersmalla som efter taket skulle bli då. Innan det är ihopsvetsat där. Där är den andra biten på bakluckan då som jag fick para ihop med den som jag kapade väck på den andra sidan här framme. Och så fick man klyva den här också sen. Den var mycket jobb med. Det var nog den som var mest jobb. Ja. Men det är det här du tycker är kul, eller hur? Ja, ja, ja visst. Det går ju. Jag har aldrig börjat på ett objekt, ett objekt och inte slutfört det. Det har jag inte gjort. Men man har en, liksom, en vision ändå från början. Hur man tänkt det ska se ut. Och sen ändras det under gången givetvis. Men jag har aldrig gjort några ritningar eller någonting på någon bil jag har gjort. Utan, ja, för det mesta kommer det av sig själv. Bakluckan är ju sänkt så mycket det gick eftersom jag har lagt in V8 i den. Fenan är ju förhöjd. Istället för ute så är det gällat där bak. Och gällat bakplåten där för luften till motorn. Men om man såg dåligt i den andra bilen så kan du inte se någonting på den här. här. ser man absolut ingenting. Man får vara två man. En som går ut och tittar. Och ser. <laughs> Framåt går det ju. Men det går inte någonting bakåt överhuvudtaget. Oj då, här blir det lite större. Här är lite större. Tata 603. Luftkyld V8 på 100 hästar och 2,5 liter. Den ser ju mycket större ut än vad den är tack vare det luftkylt. Men vad hittar man en sån här motor då? Ja, för jag köpte ju en Sattra 603 då. Med den här och då fick jag med en motor till. Egentligen var, köpte jag 603 för att jag skulle ta den motorn och, och lägga i den här. Men då fick jag med en motor till så renoverade jag den. Och det är denna motor som sitter här nu. Det här är för gasattrattar egentligen. En VB45 eller någonting sånt, det är likadant där. Sitter sådana bak i, i avgåsröven också. Uh, och då har jag gått igen till, nu har jag instrumenten också. Runt alla mätarna sitter det sådana likadana. Och då lyser det här. Det är egentligen uh, sådana som sitter i säkerhetsskåp på industri. 380 volt och sånt där. Det är egentligen sådana. Man får hitta lite delar av det man kan använda. <laughs> Instrumentbräda är ombyggt från... Uh, Pontiac 57 är det en del av från och sen är det avgas. För gasattratta är det byggt så instrumenten. Den var totalt upphostad också. Så det fanns ingenting kvar i instrumentbräden heller. Ty tydligen så har de använt dem. Det var ingen värme i dem som hade någon pose med, med, med salt i. Så de hade tvättat rutan på. Sen la man den på instrumentbräden. Mm. Och, ja, så det blev ingenting kvar i instrumentbräden till slut. Det Satt på sådana här här bak. Gjort om stolarna som, som de såg ut på de gamla tatra, tatran då, med sån handtag där. Och var kommer stolarna ifrån? De kommer från skrotade Isabella. Ja, ja, det stod någon här nere i någon sjötomt i, i trädgården. <laughs> Så jag hämtade stommarna därifrån. All väggar och sånt där, det stämmer ju inte nu när taksänkt eller något sånt. Men det ser ut som... Ungefär som det har varit från början så här, det är ju andra mått och så. Andra, andra storlek på rutorna och det. Men man ser, när man tittar bakåt, jag ser ju lite i alla fall. Ja. Om man inte är så jävla nyfiken så ser man ju något. Men där fattar jag också klockan så det fick vi titta i, pyssla i en annan klocka där. Men det här är ju en gammal veckaklocka. <laughs> ja, det är en gammal veckaklocka. Som man har målat om så han passade i hål där. Och sen kört upp ett hål så det passar och så här. Så har fyllt, fyllt på med det och de här liksom skulle stämma bort här med det. Och så här. När man får dit en grej så är det, passar det ju inte egentligen. Utan man får ju hålla på. Och ja, man jämför en annan, en annan instrumentbräda med så är det inte alls likadan ut som denna. Den är ju helt slät så, men den är ju jättesnygg original, men det var inte det jag var ute efter här. Sen är det ju fronten som är ombyggd. Det är från en delar från en voxal. Nu använder jag ju bara den biten och den. Och de här tänderna sitter fram. De är från sådana här konsoler till glashyllor. Jag hade sådana hyllor med glas hemma, för då fick jag se dem. Fan, de, de kan man nog använda och vända på och ha som grill. Man tittar ju alltid efter något eh, man kan använda för något. Och sen kanske det blir liggande på en hylla och sen bäst vad det är så kommer det till nytta någon gång. Det ser lite annorlunda ut på denna än den andra fram. Hur kommer det sig att du gillar hydraulik då? Ja, det är ju så att man började med det. Från början med rivieran och sen har det ju bjukfett i nian, hydraler. Och sen tänkte jag sätta luft på den här. Men då fick jag ju så många kommentarer så att, eh, att jag skulle åka på luft. <laughs> så då var jag tvungen att sätta hydraler på den här med då. 
Men det funkar bara det här med gasklockan som sköter fjädringen så det blir ju det blir skillnad ändå. Det blir inte så stumt som det var att köra utan det där. Så ligger batterierna ligger här under då. Och sen lacken är ju matt silver, matt klarlack på. Vilket kan vara ett problem om man går inte att tvätta knappt. Och sen är det ju Tärje Asmo som har gjort nita och motiv. I alla fall ska sitta som en gammal flygplan. Det har ingenting med Tatraplan att göra egentligen men det är det temat kan man säga. Hör du vilka fina bilar? Jaha, tackar, tackar. Jag vet att du har fler grejer i garaget här. Ja, jag har ju lite originalbilar. I alla fall en som är helt original och det är en Kajsen och Joker 57. Delvis nedplockad mm. och har satt ihop. Det är inte bara custombilar utan än så länge är de original i alla fall. Och sen har du en annan bil med väldigt konstig lack. Det är en Dotco Matador custombil som jag har byggt för 20 år sedan. 2003 var den färdig och då blev den Sveriges snyggaste bil. Och sen har du en riktig räsebil också. Och så har jag en räsebil som vi kommer lite kustad till faktiskt. <laughs> som vi kan återkomma till. <laughs> ja, vi låter helt lysande. <laughs> vi får säga på återseende då. Ja, okay. Hej på det. Hej.